ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമലേക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് നാരങ്ങ അല്ല നാരങ്ങ മുറിച്ച് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതല്ല ഇത് നാരങ്ങ നമ്മൾ നാരങ്ങ ഞെക്കി ഉപയോഗിച്ച് നാരങ്ങ പുഴി പുഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാറ് അങ്ങനെ ഫുള്ള് പോകാറില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ അതിന് പോകാറുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും അത് കളയാതെ ഒരു ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പിഴിയുന്ന നാരങ്ങ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെയിം ആ കുപ്പിയിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് ഒരു ഒരാഴ്ചയോ പത്ത് പതിനഞ്ച് രണ്ടാഴ്ചയോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കും ഒറ്റ ദിവസത്തെ ആ ഒരു ഉണക്ക് മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അച്ചാറിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അച്ചാറിട്ട് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉണക്കിയെന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഉണക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം ഇതിപ്പം ഒൺ മന്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അച്ചാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇത് അച്ചാറിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് ഇന്തപ്പഴം ഡേറ്റ്സ് കൂടെ ചേർക്കും പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അച്ചാറിടാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീണ അവളാണ് പറഞ്ഞത് ഒലിവ് ഓയില് മാങ്ങ അച്ചാറായാലും നാരങ്ങ അച്ചാറായാലും അവൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് മാങ്ങ അച്ചാർ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കരുതി നിന്തായാലും ഒലിവ് ഓയിൽ നാരങ്ങ അച്ചാറും കൂടെ ഇട്ടു നോക്കാം നാരങ്ങ അച്ചാറും ഇട്ടു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നാരങ്ങ ഫുള്ള് നമുക്കിപ്പോൾ നാരങ്ങ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഫുള്ള് അച്ചാറില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇത് അച്ചാറിടുമ്പോൾ കയ്പ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കുക അത് അവൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ചേർത്തിടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അരി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചാറിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പിഴിയുന്ന കൈ കൊണ്ട് പിഴിയുന്ന നാരങ്ങ തോടിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അച്ചാറിട്ടാൽ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ നാരങ്ങ ഞെക്കി ഉപയോഗിച്ച് ചാറെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് ഫുൾ ഒരു പകുതി കൂടുതൽ ചാറും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നാരങ്ങ ഞെക്കി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസ് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ട അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അച്ചാറിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗമാവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇന്തപ്പഴത്തിനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം മതി ഒരു ചെറിയതാണ് വലുതല്ല പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചതാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കരുത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒമ്പത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം ഒരുപാട് അങ്ങനെയില്ലാത്ത ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചാറിടാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ പൊടികൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി ഇടും അത് അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടിയാണ് നമ്മൾ മീൻകറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നോർമൽ ചില്ലി ഇത്രയും വേണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് മിക്കവാറും വേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് നാരങ്ങ ഉണക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരില്ല ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് തീ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്കിനി കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് കറിവേപ്പില ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി നല്ല ചെറിയ തീയിലിടണേ ചട്ടി നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചട്ടി തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇട്ടുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ഇട്ടുകൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് മതി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉലുവാപ്പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു കായപ്പൊടിയും കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ പൊടി അത് കുറച്ചൊരു അര ടീസ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികളിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് മോപ്പിച്ചിട്ട് വിനാഗിരി വേണം നമ്മൾ വൈറ്റ് വിനാഗിരി അതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണേ എന്നിട്ട് അതിലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും അതൊന്നു വരെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇന്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇന്തപ്പഴവും നാരങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീ തന്നെ ആയിരിക്കണേ അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാരങ്ങ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് നാരങ്ങ നമ്മൾ നോക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് കായപ്പൊടിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉപ്പ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് കിടക്കുന്നത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ആ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് അത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചതല്ലേ അതിന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി നല്ല സൂപ്പർ അച്ചാറായി വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് വരൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉണക്ക മാങ്ങ ഒക്കെ അച്ചാർ തരുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിത് തണുത്ത ശേഷം ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കാണിക്കാം അടിപ്പൊടി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ വരെ ബായ്